51과 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 대화 1. 저 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 아, 그러세요? 이쪽으로 앉으세요. 어떤 일을 하고 싶으세요? 제조업 쪽 일을 해보고 싶어요. 잘 됐네요. 제조업에서 사람을 제일 많이 뽑고 있거든요. 그런데 고용허가제로 한국에 가면 몇년 정도 일할 수 있어요? 취업기간은 3년인데 재계약을 하면 최대 1년 10개월까지 더 있을 수 있어요. 아, 그렇군요. 신청하려면 어떻게 해야 하죠? 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 네. 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 25문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. 11과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 농업이요. 2. 어업이요. 3. 축산업이요. 4. 제조업이요. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 문의하고 있습니다. 2. 신청하고 있습니다. 3. 접수하고 있습니다. 4. 신고하고 있습니다. 3에서 4번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 어느 쪽 일을 하고 싶어요? 제조업이요. 4번. 시험을 신청했는데요. 접수증을 보여주세요. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요. 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다. 52과 근로 조건이 좋은 편이에요. 대화 1 여보세요? 52과 근로 조건이 좋은 편이에요. 대화 1 여보세요? 안녕하세요. 고용허가제 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있어서요. 네, 어떤 게 궁금하세요? 근무 시간이요. 
계약서에 있는 근무 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무 시간에만 일을 하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장 근무나 휴일 근무를 할수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많아요? 많지는 않아요. 그리고 일한 만큼 수당을 받을 수 있어요. 대화 2 이반 씨, 한국에 취업하는 건잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업교육을 받은 후에 알려준대요. 52과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 회사에서 식사를 제공해요? 4번. 어디에서 일하는지 알아요? 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. 53과 외국인 등록을 하러 가요. 대화 1 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용 허가제로 일하러 왔어요. 어디에서 일하실 예정이시죠? 가구 공장에서 일하게 됐습니다. 3년 계약이시네요. 비자랑 서류 확인되셨고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. 
대화이여러분들이한국에서신분을보장받기위해서는외국인등록을하셔야합니다외국인등록을하는방법은간단합니다외국인등록은한국에들어오신후90일이내에일하시는곳근처에출입국관리사무소에가셔서하시면됩니다등록하실때는여권과사진두장그리고일하고계신곳에사업자등록증을가지고가셔야합니다외국인등록증을만드는데는3만원의수수료가필요합니다그리고여권의유효기간이만료되어갱신을하신경우에도다시외국인등록을하셔야된다는사실도꼭알아두시기바랍니다53과 EPS 토픽듣기1에서2번이야기를듣고질문에알맞은대답을고르십시오1번한국에는왜오셨지요고용허가제로일을하러왔습니다네됐습니다이쪽에서지문등록해주세요2번한국에가면바로일을해요아니요일하기전에한국어도공부하고업무도배워요3번질문을듣고알맞은대답을고르십시오여권유효기간이남았어요4에서5번하나의이야기를듣고두개의질문에대답하십시오외국인등록증을만들려고하는데요네신청서하고여권증명사진사업자등록증사본주세요오십사대화일형상해보험들었어요응당연하지너도들어야하는데고용허가제를통해한국에온외국인근로자는반드시가입해야하거든그래요전산재보험이있어서상해보험은안들어도되는줄알았어요아니지산재보험은업무상제외시에만받을수있는건데상해보험은업무외적인사고나질병에대해서도보상받을수가있어아그렇구나그럼회사에신청하는거예요아니외국인전용상해보험에가입해야해내가전화번호알려줄게대화이작업하다가손을다쳤는데혹시병원비를지원받을수있을까요언제어디에서어떻게다치셨는지말씀해주시겠어요3일전에작업장에서연마작업을하다가손이기계안으로빨려들어갔어요많이다치셨겠네요지금은좀괜찮으세요네사고난후에빨리수술을받아서괜찮아요다행이네요산재를신청하려면재해발생당시의진료기록이중요합니다우선이신청서한부작성해주시고요병원에서진단서를받아오시면됩니다
54과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번 보험을 들려고 하는데요. 네, 이쪽에 앉으세요. 2번 보험금을 청구하려고 하는데요. 어떤 치료를 받았는지 나와 있는 서류가 필요하다고 하네요. 아, 그 서류는 병원에서 발급받을 수 있어요. 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 보험금을 청구했어요? 4에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요? 네, 작업장이 아닌 곳에서 다칠 수도 있는 거잖아요. 꼭 가입해야죠. 5번 지난번에 치료받으신 후에도 계속 몸이 안 좋으시다는 거죠? 네, 이런 경우에 받을 수 있는 보상이 있어요? 네, 있습니다. 55과 급여 명세서를 확인해 보세요. 대화 1 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 월급이 들어왔을 텐데요. 네, 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네, 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. 대화 2 칸 씨, 안녕하세요. 요즘 많이 바쁘지요? 네. 일이 많아서 지난주에도 계속 야근을 했어요. 그러게요. 곧 명절이라서 그런지 일이 몰리네요. 그래도 야근 수당도 받고 상여금도 받으니까 이번 달은 부자 되겠어요. <웃음> 휴일에는 좀 쉬세요. 돈도 좋지만 건강도 챙기셔야죠. 그럴게요. 고마워요. 55과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번 이 금액이 제가 받는 월급이지요? 네, 총액에서 세금을 뺀 금액을 실제로 받게 돼요. 2번 이번 달에는 월급이 많네요. 네, 연장근무랑 야간근무가 많았거든요. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 월급을 미리 받을 수 있어요?
4번. 세금이 얼마인지 알아요? 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이번 달에 월급 나왔어요? 네. 그런데 생각보다 조금 많네요. 휴일 근로수당이 같이 들어왔을 거예요. 한번 확인해 보세요.